അസ്സലാമു അലൈക്കും ഞാൻ അബോറിഫാസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ സോൾവ് മൈ പ്രോബ്ലം എന്നൊരു സെഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട് സാധാരണ കമൻറ്റുകളിൽ ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അവയ്ക്ക് എനിക്കറിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മറുപടി നൽകാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ സെഷൻ വെച്ചത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടിയായി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ വീഡിയോ ചെയ്ത് നാലോ അഞ്ചോ കമൻറ്റുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് മറുപടി പറയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പലതിനും നേരത്തെ മറുപടി പറഞ്ഞതിനാൽ വീണ്ടും പ്രസ് ആവർത്തനം വരാതിരിക്കാൻ പ്രസക്തമായത് എടുത്ത് അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യപ്രസക്തമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറുപടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിനോട് ചേർത്ത് സോൾവ് മൈ പ്രോബ്ലം എന്ന വാക്കുകൂടി ചേർത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉടനെ മറുപടി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സോൾവ് മൈ പ്രോബ്ലം എന്ന ടാഗിൽ ചോദിക്കരുത് എന്നു കൂടി അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ആദ്യ കമൻറ്റിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുന്നേ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് പാരൻറ്റിങ് ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യ കമൻറ്റ് വായിക്കാം കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളുടെ പേര് ഹൈഡ് ചെയ്താണ് കമൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വീഡിയോയിൽ ചേർക്കാറുള്ളത് പ്ലീസ് സാർ സോൾവ് മൈ പ്രോബ്ലം ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഡെയിലി ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഇയറായി എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്തെന്നാൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ടൈം യോനിക്കുള്ളിൽ വേദന ഒന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് സ്പീഡായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ചെറിയ വേദനയുമുണ്ട് റബ്ബർ പോലുള്ള ചെറിയ ഷീറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കുത്തുന്നു എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണോ സോൾവ് മൈ പ്രോബ്ലം റിലേഷൻഷിപ്പ് സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ചില സമയങ്ങളിൽ പൊതുവെ അധിക പേർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് എന്ന് വെച്ച് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് ചില പൊസിഷനുകളിലും അതുപോലെ ആഴത്തിലുള്ള ലിംഗപ്രവേശന സമയത്ത് ലിംഗം സെർവിക്സിൽ തട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സംഭോഗം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്ത്രീ അവളുടെ ഹിപ്പ് ഭാഗം ഉയർത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ലിംഗം സെർവിക്സിൽ തട്ടുന്നതിന് കാരണമാകാം ലിംഗവലിപ്പം കൂടുതലുള്ളവരിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകാം എന്നാൽ ലൈംഗിക സമയത്ത് വേദനയ്ക്ക് മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ തകരാറുകൾ ഗർഭാശയ മുഴകൾ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് തുടങ്ങിയവയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഗർഭപാത്ര താഴ്ച വരുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവാം ഉള്ളിൽ തട്ടുന്നതും വേദനയും തുടർച്ചയാവുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണുന്നതും നല്ലതാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ യോനിയിലേക്ക് എത്ര ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുവോ അത്രയും സുഖകരമായിരിക്കും ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നാണ് ചിലരുടെ ധാരണ എന്നാൽ യോനി നാളത്തിന് ഒരു നിശ്ചിതമായ ആഴമേയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖമായി കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ലിംഗം പ്രവേശിച്ചുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്കും വേദനാജനകമാണ് എന്നതാണ് സത്യം പൊതുവെ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു തട്ടലും ആ സമയത്ത് ചെറിയ വേദന തോന്നുന്നതും സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത കമൻറ്റ് നോക്കാം എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എപ്പോഴും ജോലി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംസാരം ഇതുവരെ ഇല്ല അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഹസ് ഗൾഫിലാണ് വിളിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും എന്നെ വഴക്ക് പറയും ഉസ്താദ് ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരുമോ പൊതുവെ ആളുകൾ തന്നെ പല സ്വഭാവക്കാരാണല്ലോ ചിലർ റൊമാൻറ്റിക് ആവും ചിലർ ഏറെ തമാശ പറയുന്നവരും അത് ആസ്വദിക്കുന്നവരുമാകും ചിലർ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവരാകും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ ചിലർ വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ളവരുമാകും ചിലർ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്വഭാവ വൈജാത്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് ഭർത്താവിന് എപ്പോഴും ജോലി എന്ന ചിന്ത ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളോടും കുടുംബത്തോടും സ്നേഹക്കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണല്ലോ അദ്ദേഹം പ്രവാസിയായി ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നത് എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ജോലിക്ക് പോവാതെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നവരെത്രയുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതിന് അള്ളാഹുവോട് സ്തുതിക്കുക അവരിൽ ഉള്ള നന്മകളെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക ഒത്തിരി ഉണ്ടാകും ചിലർ ജോലിയിലും മറ്റും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ പുന്നാരങ്ങൾക്കും കൊഞ്ചലുകൾക്കും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ റൊമാൻസിനും അധികം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കലില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഏത് കരിങ്കല്ല് പോലുള്ള മനസ്സിനെയും ഇളക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു സ്ത്രീക്ക് നൽകി
കുടുംബത്തിന് കൂടി വേണ്ടിയാണല്ലോ ഭാര്യയോട് പോലും നല്ല നിലക്ക് സംസാരിക്കാനോ സമയം ചിലവഴിക്കാനോ കഴിയാതെ കുറെ സമ്പത്ത് മാത്രം ബാക്കിയായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലല്ലോ പലർക്കും സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്തുമാത്രം തിരക്കുകൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഭാര്യമാരോടൊത്തുള്ള കുടുംബ ജീവിതം കളിയും തമാശകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കിൻ്റെയും ജോലിയുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് ആർക്കും ഇതൊന്നും മാറ്റിവെക്കാൻ കാരണമല്ല ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ റൊമാൻസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് അവരോട് റൊമാൻസ് ആവേണ്ടത് ഭർത്താവ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഭർത്താവ് കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഒളിച്ചോട്ടവും ചാടിപ്പോകലും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ സഹോദരിയോട് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്നേഹവും പ്രണയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനും ഉള്ളത് നിങ്ങളോട് പ്രകടിപ്പിക്കാനും പടച്ചവനോട് എപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം യാ വധൂത് എന്ന ദിക്കർ പതിവാക്കുക ഭാര്യ ഭർത്ത സ്നേഹവും ഐക്യവും വർദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുക സഹോദരിക്കും കുടുംബത്തിനും നന്മകൾ നേരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സെക്സ് ടൈമിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും പുരുഷന് ശുക്ലം പോകുന്നു ഇതിന് പ്രതിവിധി പറയുമോ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്നാണോ ഇതിന് പറയുന്നത് പ്ലീസ് റിപ്ലൈ സീഗ്രസ്ഖലനം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക സീഗ്രസ്ഖലനം മൂലം ഉദ്ധാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരിഹാരവും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത് നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് സോൾവ് മൈ പ്രോബ്ലം സ്തനവലിപ്പം കുറക്കാനുള്ള ടിപ്സ് കൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് നാല് മന്ത് കഴിഞ്ഞു ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ സ്തനവലിപ്പം കൂട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറക്കാനും പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സ്തനവലിപ്പം കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകളും ഇസ്ലാമിക് ദുവായും ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് താഴെയിടാം സ്തനവലിപ്പം കൂടുതലുള്ളവർ അത് കുറക്കാൻ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനും കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാനുമാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പൊരിച്ചതും വറുത്തതും ഒഴിവാക്കുക വ്യായാമം ചെയ്യുക മറ്റു ചില ഹോം റെമഡികൾ കൂടി പറയാം നല്ല ജീരകം പച്ചവെള്ളത്തിൽ അരച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പുരട്ടുക വലുതാവുകയുമില്ല വണ്ണം വെക്കുകയുമില്ല മൂന്ന് സ്പൂണ് ഉലുവ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് പേസ്റ്റാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ തേക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വാഷ് ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ഫ്ലക്സ് സീഡ് പൗഡർ ചുടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അത് കുടിക്കുക മറ്റൊന്ന് എള്ളെണ്ണയോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഉപയോഗിച്ച് പതിവായി മസാജ് ചെയ്യുന്നതും ഫലപ്രദമാണ് ഫീഡിംഗ് കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യുകയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം ഒരു ചോദ്യത്തിനും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മറുപടി പറയാം ചോദ്യം നോക്കാം ഹസ്ബൻഡിന് സെക്സിൽ താല്പര്യം കൂടുതലാണ് എനിക്ക് അതിന് ഇപ്പോൾ താല്പര്യമില്ല എൻ്റെ ആരോഗ്യം വീക്കാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഈ താല്പര്യം കുറയാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ സോൾവ് മൈ പ്രോബ്ലം സഹോദരിയുടെ ആരോഗ്യം വീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടാനുള്ള പരിഹാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ താല്പര്യം കുറക്കാനുള്ള വഴിയല്ല നോക്കേണ്ടത് ഭാര്യമാരുടെ ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഹലാലായ വഴിയാണ് വിവാഹം മൂലമുള്ള ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധം ഭാര്യയുടെ ലൈംഗിക ദാഹം ശമിപ്പിക്കുക എന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെയും നേരെ തിരിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വിധേയപ്പെടുക എന്നത് ഭാര്യയുടെയും ബാധ്യതയാണ് സഹോദരിയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഈ കാരണം കൊണ്ട് ഭർത്താവ് തെറ്റിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകാതെ നോക്കാനുള്ള ബാധ്യത കൂടി സഹോദരിക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിസ്സഹകരണം കൊണ്ട് ഭർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികാരം ശമിപ്പിക്കാൻ മറ്റു വഴികൾ തേടിയാൽ നിങ്ങൾക്കും ആ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കളിലൊക്കെ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ വന്നു പോകാൻ ഭാര്യമാരുടെ നിസ്സംഗത കാരണമാകുന്നുണ്ട് കുറേ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് എഴുതിയ കമൻറ്റ് കൂടി വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സോൾവ് മൈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്ന ഒരു കമൻറ്റാണിത്
പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നവർക്ക് എൻ്റെ മറുപടികൾ പൂർണ്ണമായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല എന്നാലും അറിയുന്നത് പറയുന്നു നൂറിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ അതൊരു ഹയറായ കാര്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു സെഷനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈ